Em evento que celebrou a diversidade, vivências e defesa do Sistema Único de Saúde e o seu acesso gratuito garantido pela Constituição Federal, pesquisadores, profissionais, gestores e população em geral se reuniram na Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde. A conferência é resultado de uma mobilização que teve início no Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Lígia Kerr, que é professora titular em Epidemiologia da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, professora Lígia Kerr. É um prazer falar com a senhora. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem Boa noite. com o som aí? <risos> tudo bem. Professora, vamos falar um pouco desta conferência que aconteceu aí entre sexta-feira e o sábado. Queria que a senhora falasse para a gente né, é, é, como que se deu a conferência, o porquê dessa conferência e a grande mobilização entre vários setores que defendem, acima de tudo, o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. É, essa conferência ela é fruto da, de uma chamada da Frente pela Vida. A Frente pela Vida é um conjunto de instituições da quais a Abrasco, que eu sou vice-presidente, é, faz parte e é, ela se formou durante o ano de 2020 na, para o enfrentamento da pandemia da Covid, na falta de um dirigente que está aí e que deixou morrer. Né? Hoje nós somos o terceiro o país com maior, maior número de óbitos, né? o terceiro país com maior número de óbitos. Então, essa Frente pela Vida, ela veio em defesa das pessoas né, para evitar os óbitos da Covid, e ela foi se fortalecendo e passou a, é, nessa luta pelo SUS, que se mostrou extremamente importante na redução dos óbitos pela Covid. Se não fosse o SUS, o número de óbitos e de pessoas em situações complicadas, com mais sequelas, seria muito maior do que o, nosso, o que nós temos hoje, né? Então, esse, esse é, conjunto vem, é, ele resultou nessa conferência, essa é a primeira conferência que nós temos, né, que é nacional, democrática, ela tem participação popular, ela é livre, né, ela não tem o chamado do governo, né, ela não tem o apoio do governo, mas ela tem todas essas instituições da Frente pela Vida, chamando para o fortalecimento do SUS. Então, o SUS vem sendo atacado, e não é de hoje, né? ele teve um forte ataque quando no governo do Temer foi feito o congelamento do orçamento. A gente vê que os custos com a saúde, eles vêm no crescente, porque cada vez que a ciência descobre uma técnica, descobre um medicamento, descobre uma vacina nova, são... É, atividades extremas, extremamente complexas. E o SUS, ele, ele é um direito da, de, do cidadão e um dever do Estado. E por isso ele é, precisa de recursos. Então os recursos também vinham no ascendente. E o que vinha, vinha acontecendo com esse congelamento, você pede profissionais, os profissionais desanimam, você não tem... Olha quanto tempo nós não temos por exemplo, falta de remédios. Olha a farmácia popular, né, que fazia parte do SUS, ela tá, dermétios básicos, antibióticos básicos estão faltando. É uma luta entre os grandes, as grandes empresas que não querem mais produzir remédios baratos. Né? Por exemplo, a gente vê a luta com a penicilina, hoje eles estão fazendo estudos com outros antibióticos porque eles são mais caros. A penicilina, por exemplo, para sífilis é excelente e não querem mais fazer. Então, é uma luta é, que nós entendemos que a saúde, ela não é uma mercadoria e ela não deve ser tratada como mercadoria pelo Sistema Único de Saúde e pelo governo. Né? Uhum. 
Professora, aproveitando que você está falando da posição do governo, estamos às vésperas aí, menos de dois meses da eleição presidencial, né? Ali, a entidade que rege o SUS, né? A entidade, a União, que é responsável pelo SUS, que você já disse aí nos últimos anos, passa por um desmonte. É, vocês realizam essa conferência à beira das eleições. Qual a relação que ela vai ter com os candidatos e as candidatas que se colocam esse cargo da presidência? Há um pedido de responsabilização, de, de, de responsabilização pelo fortalecimento do SUS, como você colocou, que é a demanda dessa conferência? Olha, hoje nós estamos, né? É, o único candidato que realmente tem ido nessa proposta nossa, né? E nós queremos mais, nós queremos interferir, porque quando você tem uma, o presidente Lula tem uma, uma a amplitude de pessoas que estão participando com ele, né? A gente sabe que tem pessoas ali, empresários e tudo. Então, muita gente vai querer puxar, né? a corda para o lado, por exemplo, do, do sistema privado de saúde. Né? É, se a gente observar, houve um crescimento enorme das, das empresas seguradoras de saúde. Veja o um exemplo daquela empresa que né, a Prevent Sinio, né? a, a, muitas das empresas aqui, nós temos no Ceará, a, a, grupos que ficaram extremamente ricos. Nos Estados Unidos, que é um exemplo de um país, o único país desenvolvido, que praticamente toda a saúde ela está nas mãos do setor privado. Isso não acontece na maioria dos, dos é, países desenvolvidos, que ela esteja totalmente assim. Nós temos, por exemplo, a Inglaterra, né, que tem um sistema muito bom, a, o Canadá e a Thatcher né, trabalhou para tentar destruir isso. O presidente Lula, ele aceitou a participar, né? ele está participando né, é, pela manhã, hoje na conferência, e vão ser apresentadas as propostas, porque a gente sabe que isso vai ser um cabo de força. E temos certeza que a, o, o presidente vai é, aceitar as propostas que nós temos colocado, que o sistema... O Sistema Único de Saúde ele tem que ser público, gratuito e para todos os brasileiros. Nós não podemos colocar... Hoje, se há um tempo atrás, 65%, 70% da população dependia do SUS, hoje, com o empobrecimento da população, nós estamos chegando na casa dos 85%. Ou seja, se você transformar a saúde numa mercadoria e passar a vender... né? ela vai, muita gente vai parar de ter saúde, que é um direito nosso, que está na nossa Constituição e é um dever do Estado. Professora Lígia, eu quero te ver agora a respeito de uma questão que repercutiu muito essa semana, sobre uma reunião do presidente Jair Bolsonaro no Conselho Federal de Medicina, e numa plateia formada por médicos, não sei se tinha estudantes nessa plateia, mas enfim, médicos profissionais ligados à área da saúde lá no Conselho Federal de Medicina. Professor, e nesse discurso, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar vacinas, a ciência. A senhora é vice-presidente da Abraço, saúde, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A senhora é professora universitária na Universidade Federal do Ceará. Como é que é presenciar e ver é, uma cena como essa? Médicos formados aplaudindo um discurso anti-ciência e anti-vacina, professora. Olha, a atual direção do Conselho Federal de Medicina é uma vergonha para nós, né? é uma vergonha. Eu não tenho nem um pingo de, de medo de dizer isso. É, vale lembrar que a gente não pode tomar as, a posição do Conselho Federal como sendo a posição dos médicos brasileiros. É, para ter um exemplo, ah, acho que foi o ano passado no começo do ano, eu não me lembro exatamente como apareceu uma carta com 200 médicos assinando, né, pelo, é, falando a todas as ideias do Bolsonaro e protegendo o governo Bolsonaro em meio da pandemia, com todas essas ideias né, que defendiam o governo e tal. 
imediatamente surgiu um documento que em poucas horas e poucos dias tinha mais de 4 mil assinaturas de médicos dizendo esta este grupo não nos representa. Então, é, vale lembrar que muitas vezes a, a categoria dos médicos, ela vem associada com grupos muito é, ricos, né, pessoas de, de formação é, mais alta da sociedade. E aí você tem, você tem ideias como essa, lembrando no, no nazismo, nós tínhamos médicos fazendo experiências e foram punidos pelo que fizeram, pela sua participação num, num governo né, que era fascista, nazista e que matou muita gente. Então, essas pessoas um dia vão responder pelo que elas estão fazendo. É inaceitável que um médico a, a, ainda defenda a hidroxicloroquina com tantos... É, é, artigos falando contra, defenda a ivermectina, defenda a não vacinação. Nós vimos em, pro, em programas né, desses anti-vacinas, anti um, médicos apresentando um artigo que dizia que a, havia a proteção da vacina e ele mostrava o mesmo artigo falando contra, dizendo que não, que olha aqui, não mostra proteção. Então, assim, não sabe ler, ali não é nem que não sabe ler, eu acho que ali é má fé, é pura má fé. Então vai levando a população um grupo pequeno, né? A gente pode ter certeza que um, isso é um grupo, infelizmente, não tão pequeno como a gente gostaria, né? Mas nós te, sabemos que é, muitos e grande parte dos médicos não coaduna com essas ideias, reprova esse conselho neste momento e reprova as ações do presidente Bolsonaro, especialmente durante a pandemia. Uhum. Professora, esse encontro que acontece no dia 5, é, ele precede a Conferência Nacional de Saúde, que está marcada para acontecer no ano de 2023. E é um evento oficial da União, da Federação, para discutir a saúde pública, para discutir o acesso à saúde, para discutir as diversas facetas do que é a saúde, a preventiva, enfim, saúde mental, todo, tudo que engloba a saúde da população. O que deste encontro de agora é, pode repercutir para 2023? É uma ótima pergunta, porque... É, a, nossa, eu estava assistindo né, a, a essa conferência e muitas falas né, muito boas que trouxeram coisas que nós ganhamos desde 1988 até agora, os ganhos em vários aspectos na área da saúde, da saúde pública, foram enormes. Por exemplo, um, vou dar um exemplo é, muito importante, quando houve, em 1988, aquela conferência, ela foi puxada por médicos da saúde pública, né, sanitaristas. Então, ela teve pouca participação popular. E a sorte dela é que ela criou mecanismos. Né? O Fernando Picato ele é o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Então, infelizmente, para o Bolsonaro, ele não pode ir lá e destruir esse conselho. Então, foi ótimo que naquela época tenham se criado esses conselhos que vão em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, e que eles têm voz e poder. Né? Agora, é, de qualquer jeito, a participação popular naquele momento foi muito menor, praticamente inexpressiva. E agora, em, em 2022, né, nós estamos tendo até como fruto da pandemia, a gente viu a quantidade de movimentos que saíram, Paraisópolis, a Favela da Maré, exemplos enormes e grandes da, da população da periferia, das favelas, ela se fazendo valer e querendo mostrar o que é que fazer valer suas ideias. É, naquela época também, a Castial, 
era uma coisa ainda muito impregnada de historiadores que achavam que a questão racial ela não existia de fato, ela era mais uma questão social, que a maioria dos pobres, dos negros, por terem vindo da, 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 da escravidão, eles, eles eram discriminados porque a grande maioria era pobre. E hoje a gente sabe que não é isso. Tem milhares de estudos mostrando como a nossa sociedade é impregnada né, de racismo. E nós temos que vencer isso, porque isso é, não é só o racismo hoje. É o, é o feminismo, né, você ter médicos né, é, e médicas né, que, que são é, é, misóginas. A população, nós temos, ó, veja, a, a, a grande parte da, dos apoiadores ainda de Bolsonaro são homens brancos. Né? Então, a, a gente tem que ver isso e espera que reflita, né, apesar deles quererem isso, que as mulheres, os negros, a população LGBT, a população indígena, olha, olha a quantidade de... Olha esse movimento, né? a, a, a tristeza né? do assassinato do, do Bruno e do, do Dom Felipe. Né? É, essas populações se ergueram. Hoje, lá nessa mesa da conferência, tinha mulher negra, tinha indígena, tinha representantes diferentes desses segmentos. Então, essa conferência ela tem o poder de levar novas reivindicações para a conferência de 2023. E, que, e mostrando também que, pelo desgaste, hoje os profissionais da saúde estão saindo, eles estão saindo, eles vão trabalhar em situações ruins nessas empresas privadas, né? e, e saindo... Pelo, pelo, pelos maus tratos, pela falta de atenção, pelos salários baixos, pela quanti... aqueles que ficaram, chegam a atender 40, 60 pacientes por turno. Como é que um médico, uma enfermeira, pode dar conta do negócio desse? Né? E fora a questão das vacinas, né? esse, esse, esse presidente falando mal, nós estamos contando os dias para a polimielite entrar no Brasil. Né? Já tivemos polimielite... É, é, nos Estados Unidos, polimelite no Israel, polimelite na África. Né? Então, todos os países que haviam erradicado essa doença, ela está voltando. E é muito difícil que a gente saia é, em poucos anos aqui sem ter casos novos de polimelite, porque a vacinação está lá embaixo. Uhum. Né? Então, acho que nós temos muito que contribuir com a conferência de 23, e esperamos ardentemente que tenhamos um governo democrático né, que nos ouça e que leve essas questões para a prática. Né? Perfeito, então conversamos com Lígia Kerr, que é professora titular em epidemiologia na Universidade Federal do Ceará. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, é sempre um prazer recebê-la. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Abraço, professora. Abraço.